Bueno, en primer lugar hay que agradecer a Dios que nos permite estar acá presente. Felicitar a Guararino Junior, a Carlitos, a todos los maestros. Para mí es un gusto estar con dos personas que han dictado una ponencia muy importante, muy bonita, que son temas fundamentales que tenemos que conocer. Para tener éxito en la vida hay que conocer todo lo que nos rodea y cómo nos podemos guiar para poder lograr algo en la vida. Actualmente yo soy presidente del Consejo Regional del Deporte del IPD. Participamos en un concurso para poder estar ahí porque la vida es una competencia, la vida es una competencia a diaria. Así no nos damos cuenta, estamos compitiendo uno con otro, uno con otro a nivel del mundo. Eh, para dejarnos un poquito, porque mi tema va a ir corto y preciso, porque mi tema va a ir el deportista, el entorno, el hogar y qué es lo que vamos a lograr en base a lo que cada uno de nosotros tiene que hacer con su hijo, con su niño, para lograr en la vida tener de repente no un jugador profesional, pero sí una buena persona. Porque tenemos que entender cuáles son los, los sueños, las aspiraciones, las esperanzas que tienen nuestros hijos, pero nosotros fundamentalmente tenemos que entender qué es lo que yo quiero lograr para mi hijo, para hacer que yo más amo en la vida. Ya la pandemia nos ha enseñado una cosa muy importante. ¿Ustedes saben cuáles son los cinco países en el mundo que tienen más mortalidad por la pandemia? El Perú está metido dentro de los cinco países con más mortalidad por la pandemia. Y soy la estadística mundial. Y quizás el Perú lo debe liderar porque tenemos un sistema de salud que no ha reportado toda la gente que ha muerto. Pues soy testigo de ello, he vivido la pandemia minuto a minuto. Conozco diversas situaciones en las que nos ha llevado lamentablemente muchas veces a echar la culpa al gobierno, de repente una mala estructura política, le echamos la culpa a las autoridades que no practican deporte, de repente por ahí pueden tener la culpa, le echamos la culpa al profesor de educación física que no ha guiado bien a mí, a mí. Y vivimos así, echando la culpa acá, allá, allá, ¿por qué? Porque vivimos con muchos paradigmas, los paradigmas que creamos o nos crean muchas veces las redes sociales o la gente que vive en nuestro entorno y que quiere que nosotros pensemos así, así, cuando la solución a todo está en nosotros mismos. Y ese es un poco el objetivo del que quiero llegar hoy día. Eh, pero antes de, de poder lanzarme el primer video, traigo dos videos importantes donde nos tenemos que dar cuenta de cuál es el acompañamiento fundamental para nuestros hijos. Vamos a, como profesor de educación física, y acá están sus hijos, vamos a hacer un jueguito ahí sentadito. ¿no? Un jueguito sentadito para podernos poner activos para darle 20 minutos y el dado al tema que cuento a mí. Vamos a levantar acá los brazos arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al costado, abrazo. Vamos, arriba, abajo, al centro, costado, abrazo. Ahora lo hacemos así, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 2, 5, Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos. Vamos, oh, concentración, de concentración ahí. Es un poco de psicomotricidad para podernos entender y ver. Veamos nosotros, si estamos concentrados, no estamos concentrados, es un poco de psicomotricidad de la que vivimos en la vida. Eh, vamos a ver este primer videito de lo importante que es el padre de familia en la vida de los hijos y que después no podamos arrepentir hoy día yo veo a un grupo de padres yo sé que ustedes son muchos más muchos más pero es importante y yo los felicito que se hagan acá presente para poder compartir estos momentos que son importantes para el desarrollo de nuestros hijos que es el ser más amado que tenemos y que después pase el tiempo y no nos pongamos a llorar cuando no hemos hecho las cosas como deben ser 
Vamos a empezar el comentario. ¿Tiene audio? ¿Va? ¿Va? He visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta de paz produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su visión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellos. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de nueve años, Emmy. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dina. Desde que se fue le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí y proveer para ellos, debe caminar a su lado acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un Padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse a su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán, pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicar. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, Pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunte quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrá que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién lo hará? y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer. Yo no soy su padre, yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Bien, eh, este video <coughs> un poco nos relata la importancia del padre de familia hacia los hijos, a lo, hacia lo que nosotros queremos lograr, que es fundamentalmente dentro del entorno o dentro de la vida rutinaria. ¿Por qué le digo eso? Porque muchas veces matriculamos a nuestro hijo 
para que sea o llegue a ser un buen futbolista, que quizás lo pueda hacer o que pueda llegar a ser profesional, quizás puede ser. Pero muchas veces también nos matriculamos porque pienso y le digo, tengo que ponerle algo porque me fastidia que en la casa y tengo que ponerle algo. O otras veces matriculamos porque he escuchado por ahí que el deporte le hace bien a los niños. Pero nosotros sabemos y tenemos que entender a dónde vamos a poner o a dónde vamos a llevar a nuestros hijos. ¿Qué es lo fundamental? Nosotros, en el tema que llevamos, que es desarrollo del deporte para la paz y la unidad de los pueblos, es fundamental que el padre de familia sepa que tenemos que llevar a una escuela deportiva donde podamos tener, primero, un ambiente saludable. El ambiente saludable no solamente lo da el entrenador, sino es parte de ello lo que estamos haciendo hoy día. Hoy día la ponente ha hablado muy bien de varios temas importantes. El ambiente saludable que tenemos que tener, una buena nutrición de nuestros hijos, que los padres sepan qué es lo que tienen que alimentarse nuestros niños. Tenemos que tener un ambiente psicológicamente y emocionalmente sano, donde respetemos las costumbres de nuestros hijos como nos respetemos entre los padres de familia y entre todas las personas que acudan al entrenamiento. ¿Por qué? Porque nuestro país es un, es un país diverso, con diferentes culturas, con diferentes religiones, diferentes arraigos. Y yo tengo que entender y respetar y decirle a mi hijo que respete a su compañero. Porque las diferentes religiones tienen su creencia y hay que respetar esas creencias. Pero eso no impide a que un niño pueda participar dentro de una escuela deportiva. Tenemos que entender también que tenemos que llevar a un ambiente seguro un ambiente seguro, un campo de entrenamiento donde tenga las condiciones adecuadas, donde no exista por ahí material peligroso en la que nuestros hijos puedan muchas veces accidentarse. Eso hay que entenderlo también. Tenemos que saber que dentro de este lugar donde se va a desarrollar nuestros hijos, nosotros vamos a tener todo nuestro ambiente conectado hacia servicios. Los servicios, o sea, los servicios higiénicos, los diversos servicios que nos puede dar, en este caso, la escuela deportiva, que puede ser la charla de nutrición, de psicología, y diversos aspectos y ambientes. Este es un club que tiene su equipo en primera, en segunda, en tercera, y diversas posiciones y situaciones que nos llevan a poder estar presente en este club. Yo le hago una pregunta, y eso va dirigido a los profesores, ¿no? El deporte... ¿Forma el carácter o lo manifiesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿El deporte forma el carácter o lo manifiesta? ¿Qué dice Carlitos? ¿Lo manifiesta? ¿Forma el carácter? ¿O va a ambas cosas? Nosotros llevamos a un niño Muchas veces que ustedes lo ven tranquilo, sumiso, que no conversa, pero lo llevamos a un campo de juego y dice, mira, se transformó en el campo de juego. Muestra un carácter totalmente diferente del campo de juego. Entonces, a través del deporte, ya sea en el fútbol, en el vole, en el básquet, en la natación, se da y se manifiesta el carácter del niño o del joven. Esto creo yo que ambas cosas es fundamental. ¿Por qué? Porque en el transcurrir del ser humano, como lo vamos avanzando, vamos creciendo, nosotros lo vamos formando. Pero si bien es cierto, el carácter es innato, de cada uno es innato, y va a salir en su momento el carácter a reducir más, sobre todo en una competencia deportiva, que es fundamental. Entonces ambas situaciones se van a dar siempre. Y nosotros tenemos que tener en cuenta estas situaciones para poder trabajar con nuestros niños, con nuestros hijos, que es fundamental. Una de las cosas fundamentales que nosotros vemos y que para mí es que tengamos que entender es que el deporte, yo le he puesto siempre un concepto más general al deporte. Acá en nuestro país estructuralmente hemos tenido esta pandemia donde nos ha llevado mucha muerte, 
de repente con una mala estructura, poco educación física, poco espacio deportivo para nuestros hijos, que ahora ha ido cambiando y que va a mejorar. Pero podamos entender al deporte como desarrollo humano, lo es. Porque el deporte va a ayudar a desarrollar nuestro hueso, y lo dijo la doctora, nuestros músculos, nuestro hueso, pienso mejor, puedo desarrollarme mejor en cualquier situación, ya sea para un niño, para un joven, para un adulto o un adulto mayor. Esas personas que salen a correr a las 5 de la mañana tienen 70 años y siguen corriendo, siguen practicando. ¿Por qué? Porque se sienten bien, están bien saludablemente. O sea, el deporte, desarrollo humano lo tenemos. ¿Desarrollo social? Por supuesto. Yo también he visto que el deporte como desarrollo social, ¿por qué? Hay mucha gente, sobre todo los adolescentes, y nosotros que hemos sido adolescentes hemos pasado diversas situaciones. Drogas, alcohol, bandillaje, pero una de las escapatorias a todos los males sociales es el deporte. Y aquellos que se han involucrado en el deporte saben que se han alejado de todo tipo de males sociales. El deporte socialmente nos ayuda. Y otra cosa era fundamental las habilidades sociales lo dice el premio Nobel en economía que es el doctor James James Teca, que las habilidades sociales son más importantes que las habilidades cognitivas pero que ambas cosas el ser humano que llega a juntar ambas habilidades tanto sociales y cognitivas va a tener éxito en la vida la economía la economía nosotros hace poco hicimos presiento con el fútbol. Más de mil turistas en una ciudad. Y cada turista viene con su dinero y deja su plata. ¿El deporte va a mover la economía? Por supuesto que va a mover la economía de una ciudad. Hablamos de desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo económico. El deporte como salud, eso ni hablar. Ni hablar. Eso está demostrado científicamente, la ciencia ha hecho las pruebas que el deporte nos ayuda en la salud, los países que en su política han realizado mucha práctica deportiva han tenido menos mortalidad del COVID. ¿Por qué? Porque es una costumbre de cada ser humano que cada día puede hacer 30 minutos a una hora de actividad física o de alguna actividad deportiva. ¿A qué me refiero a actividad física? Salir a caminar, salir a correr, practicar algunos ejercicios o alguna actividad deportiva, frontón, fútbol, voleibol, pero mi vida tiene que ejercitarse. Eso conlleva a que pueda alargar mis años de vida. Pero si me vivo en el sedentarismo, me pongo, voy solamente a trabajar y ya no practico ninguna actividad deportiva. Pero sin embargo le exijo a mi hijo que vaya a hacer deporte. Estoy siendo un mal ejemplo para mí. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. El, los ejemplos no se habla, no se dice, las cosas se hacen. Y hay que tener decisión, es difícil, es difícil muchas veces, pero hay que tener decisión para nosotros también involucrarnos en una actividad deportiva, o salir a caminar, o salir algún día con, con su hijo a caminar, hacer alguna actividad física, acompañarlo, no puedo correr, puedo caminar, puedo hacer alguna actividad, lo voy a hacer, para que mi hijo vea que yo tampoco he abandonado el deporte. Si yo buen deportista, buen futbolista, buen atleta, en mis años, pero ahora ya no, ya estoy no la justa camino, me voy, el, el, el trabajo me comió todo. Hay que darnos un tiempo para la actividad física. Eso yo les digo a ustedes, sean buenos ejemplos en esa actividad física que queremos lograr para nuestros hijos. El deporte como éxito en la vida. Lo dijo Nelson Mandela, uno de los mejores presidentes del mundo. Premio Nobel. Sudáfrica realizó un mundial. Sudáfrica era uno de los países más pobres y no solamente pobres, violentistas. ¿Por qué? Por el racismo. La colonia inglesa entró, lo tenía a todos los negros como esclavos. Fue una situación muy difícil en ese país para salir. Pensaron que una vez que llegara la raza negra, como Nelson Mandela ser presidente, se iban a vengar de todos los blancos. Pero eso no sucedió así. Y una de las cosas fundamentales para lograr, lograr un país unido fue el deporte. Eso está declarado en su libro de él, en su historia de él, que utilizó el deporte como instrumento principal para unir a un país. Y ahí está, uno de los, a nivel de África, uno de los países que más ha salido adelante 
o políticas importantes a través del deporte y logras fundamentales. Yo voy a poner con el video de un minuto. 